La semana pasada, vamos por este lado, así les muestro acá. ¿sí? La semana pasada, ¿qué pasó? Eh, hablábamos del coronavirus, de todo lo que había pasado claro. en el mundo. ¿Qué pasó esta semana? Llegó a nuestro país, llegó a la Argentina y principalmente llegó a la provincia de Córdoba. Tenemos seis casos en la ciudad de Buenos Aires, un caso en la provincia de Buenos Aires y un caso acá en Córdoba. Todos los casos son derivados de eh, Italia. Todos los casos habían viajado las personas y una vez que llegaron a la Argentina, recién acá se dan cuenta que tienen coronavirus. Oh. Bueno, menos mal. Viste que somos la segunda del país, nosotros estamos ahí en Buenos Aires, después venimos claro, nosotros. Claro, es, es verdad. Es para los sí. otros. La es segunda verdad. ciudad. Claro, por eso. Es para los otros. Así que en todo, en todo vendríamos. No, sí. no es tomárselo en broma ni nada, pero bueno, por lo que venimos escuchando y observando, generalmente, a la, a, o sea, en Argentina son un rango entre 30 y 50 años los que han sí. atacado el coronavirus. Sí. Y por lo que uno viene escuchando, no pasa nada. O sea, no, no se produce una muerte ni todas estas cuestiones. Hay que, que tener cuidado. Hay que tener cuidado. La gente está aislada, esta gente uh -huh. que se ha detectado que tiene el virus, pero por el momento son solo infectados. Y no se está hablando hay, de muertos. Hay que llamar rápido al... A la ambulancia, ¿no? no hay claro. que ir a, dicen que no hay que ir al hospital, sino llamar sino a... Sino que, claro, que Exacto, vengan a, que venga a tu casa. Euge, ¿pero habló el, el, el muchacho de Buenos Aires? ¿Se grabó un videito? Sí, se grabó en un video. Él, o sea, todo el mundo preocupado por él y él tranquilo ahí pidiendo su... Sí, y acá sí, lo vamos a ver. No sabes a qué hora me traen comida, ¿no? ¿Cómo? Comida a qué hora, a qué hora me traen, no sabes, ¿no? Ahora. ¿Ahora? Sí, sí. Sushi hay, ¿no? ¿No? Él fue el primero, ¿no? El primero en decir que tenía coronavirus en el país Y él se lo tomó tranquilo O sea, mientras todo el, todo el mundo hablaba y decía que él estaba muy enfermo, que estaba muy mal Él graba este video para que la gente vea que no era tan grave como parecía Totalmente Igual a veces se le entendía porque estaba en español Capaz que los chinos también pedían sushi y no se les entiende a ninguno Claro, bueno, pero es el más, único, más el común, único, el único video en español que hemos visto de alguien con coronavirus. Y argentino también, ¿no? Claro. Interesante. Y vamos no, a hablar, análisis. chicos, de otro argentino que es polémico. Para mí tendría que tener alguien que le diga, ¿sabes qué? De esto no hablen, mejor callate. Y estamos hablando de la cuenta que es Brad Pitbull 666, quien es nada más y nada menos que Andrés Calamaro, que publicó esto. La violencia de género en Argentina procede de la siguiente manera. Una mujer asesin asesinada por día, seis varones. En un año el porcentaje de asesinatos masculinos es de 88%. Son estadísticas, no opiniones. No. Con este tuit generó que la gente dijo? contestara en Twitter ¿sí? y dijera lo que pensaban. ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de femicidios. Estamos hablando de chicas que mueren por el simple hecho de ser mujeres que muere una cada 23 horas en la Argentina en lo que va del 2020 y él viene a hablar de lo masculino que creo que no vendría a ser el caso correcto. No sé qué, qué piensan ustedes. No, no hay mucho, no hay nada para ah, analizar. Sí, 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 la verdad ¿Por es... Qué, ¿Por qué se mete en esos temas, Calamar? Siempre sí. Pero, a ver, al margen que, que se mete o no se mete en el tema, ¿cómo puedes pensar de esa manera? O sea, yo ya voy más, ya, ya... Sí, Hay que sí, separar obvio, pero... las la claro. aguas de una vez por todas. Y muchos, lo que decían algunas personas, es que en este caso estamos hablando de mujeres que son asesinadas por hombres. Claro. En el caso de los hombres, no son mujeres las que los asesinan. En por este eso, caso, pero aparte hay una violencia ¿no? muy marcada y muy es, la marca. verdad, últimamente concientizar a todos ¿sabes y qué, todos entender. ¿Sabes qué resumen todo esto? ¿Escucharon la entrevista que le hicieron a Klopp, el entrenador de Liverpool? Sí. Le preguntan sobre el coronavirus. Y el tipo dice, ¿saben lo que me molesta a mí? Es que vengan a un entrenador de fútbol a preguntar sobre coronavirus con, como si fuera no, una no, opinión no. importante la mía, dice. Y la verdad es que por ahí vos decís, le ponen el micrófono y opinan gente que no tiene claro. la menor idea. Es gente conocida, es gente famosa, pero que no son especialistas. En este caso estamos hablando de femicidios. Y bueno, él publicó esto y la gente le respondió, no muy de buena manera, oh. pero le respondió. Y la última de la semana, estamos hablando de este chico. Se llama Nahuel Roque. Tiene 14 años. ¿Y qué pasó? Una maestra de él, una profesora de él, publicó en Twitter diciendo de que él no estaba asistiendo al colegio porque no tenía zapatillas. Él calza 49. Tiene 14 años, calza 49 y no conseguía calzado y tampoco tenía la plata para comprarlo. Entonces, su profesora que decidió poner ese tweet que se volvió viral. Muchos comentaron, marcas conocidas uh -huh. se sumaron para que Nahuel pueda volver al colegio, no solo con zapatillas, sino con vestimenta, porque, bueno, también es difícil conseguir, ¿no? Totalmente. Un talle 49. ¿Y de quién hablamos? Hablamos de Oberto, hablamos de Ginobili, que fueron los que le llegaron esta noticia y dijeron, le vamos a dar un par de zapatillas. Ya vimos, Fabricio. Ya vimos al bebé, como le decíamos acá en Córdoba. Porque, no, la verdad, un gesto tremendo, ¿no? El de Fabricio, porque... 
Realmente, a, a darte cuenta de que vos podés solucionar el problema y hacerlo. Y aparte, ¿cuántas zapatillas puede tener Roberto o Gino, Viti? O sea, ¿cuánto, ¿qué te hace un par de zapatillas? Pero tienen que tener 450 mil millones o sea, de zapatillas. También está en la intención, ¿no? Ellos se preocuparon, también. vieron esto que era viral y dijeron, bueno, vamos a ayudar. Es más, Ginóbili se comunicó por teléfono personalmente con la madre de Nahuel para decirle que él iba, iba a llevar lo que haga falta. Y no, ahí lo hacen más grande de lo que son. Sí, sí. Pero aparte, ¿no? aparte los conocemos, sobre todo a Alberto, obviamente, si no, lo conocemos poco y nada, solo por la hermana que termina de vivir. Claro, claro. Sabemos que Alberto es un tipo divino en esas cuestiones, en esas actitudes. Entonces está buenísimo. Sí, sucede. pero hay muchos que tienen esa posibilidad y por ahí se les pasa claro, de alto. O no, no, o, no le prestan atención. O, sí, o no le prestan atención. Es, es el momento, es el estar atento ahí y solucionar, como decimos, con una gesto. pequeña cosa le soluciona la vida a un, a un chico.